Сильный хват и укрепленные предплечья имеют решающее значение для скорейшего прогресса в силовых упражнениях. Будь это становая тяга или подтягивание, в том числе и подтягивание с отягощениями или на одной руке. Чтобы ускорить ваш прогресс в росте силовых нагрузок, я подобрал 4 проверенных упражнения, которые присутствуют в тренировках сильнейших атлетов из разных видов спорта. Я и сам нередко их использую. Первое упражнение – это подтягивание на турнике, но не простое. Хват, конечно, будет укрепляться, если вы просто будете делать обычные подтягивания. Но как задействовать пальцы и хват в целом еще сильнее? Ну, во-первых, можно поискать более толстую перекладину. На некоторых спортплощадках или в залах есть разные диаметры перекладин. Турник, диаметр которого чуть толще, чем вы привыкли тренироваться, это уже хорошо. Но учитывая то, что размер ладони у всех разный, и вряд ли вы найдете такой толстый турник, чтобы повиснуть на нем, обхватившись пальцами и не сможете их соединить. Да и не всегда такой турник, если он и есть, найдется. Поэтому увеличив диаметр турника, можно купив расширители. Они недорогие, продаются почти в любом интернет-магазине или сходите вживую в места продаж спортивного инвентаря у вас в городе. Подобрать расширитель стоит так, чтобы он плотно садился на диаметр трубы, не прокручивался. Для точности замерите диаметр своей перекладины и он должен быть чуть больше внутреннего диаметра расширителя, но не меньше. Расширители хвата имеют прорезиненную поверхность, и когда мы одеваем их на турник, они растягиваются, то есть еще становятся шире, и такие расширители плотно садятся на турник. Кроме подтягиваний, вы можете одевать такие расширители на ручки, гантелей, штанги, чтобы усложнить упражнение. Обхват пальцами в расширители получится такой, что вы не сможете соединить большой палец с другими. Именно этого нам нужно добиться, и это значительно усложнит задачу. Если вы уже можете выполнить 10-15 повторений на обычном турнике, то переходите к подтягиваниям в некоторые тренировочные дни в расширителях. Не удивляйтесь, что вы сможете подтянуться в лучшем случае в половину меньше от того, чем вы привыкли на максимум, а то и меньше половины, потому как висеть вы будете практически на пальцах. Стоит проводить такие тренировки или выделяя отдельный дополнительный день для подтягивания в расширителях, делая все подходы с ними. Или в рамках стандартной тренировки и подтягиваний мы делаем первые пару подходов в расширителях, а далее выполняем обычные подтягивания. Достаточно это делать один раз в неделю. На каждой тренировке это не будет эффективно, так как будет делаться меньший объем нагрузки в расширителе количество раз, и этого будет недостаточно для прогресса. Также будут дополнительно нагружаться связки, сухожилия, а им нужно давать восстановиться побольше. Если вам сложно делать полноценные такие подтягивания, то выполняйте австралийские подтягивания в расширителях. Так со временем ваш хват укрепится и вы сможете быстрее выполнять обычные подтягивания. Но у кого нет возможности приобрести расширитель, воспользуйтесь обычным полотенцем, покрепче. Сверните полотенце пополам и накручивайте его на турник. Кроме того, что перекладина станет шире, она еще и будет прокручиваться, поэтому будьте аккуратней. Второе упражнение с канатом, но у кого нет такой возможности, поможет все то же полотенце. Только свернуть его нужно уже по-другому, чтобы оно свисало. И убедитесь, что оно крепкое. У меня обычное полотенце для лица из ванной, и оно спокойно меня выдерживает. Итак, занятия с канатом один раз в неделю позволят вам лучше всего укрепить хват. Начинать можно с подтягивания на канате или полотенце, находясь на месте. Дальше залазить на канат и подтягиваться можно с помощью ног, от этого уже будет эффект. Как же здесь повышать нагрузку? Начните залазить и спускаться по одному разу с помощью ног. Три подхода. Затем залазьте с помощью ног, а спускайтесь только на руках. И следующая прогрессия – это научиться в трех подходах спускаться и залазить без помощи ног. Далее ноги можно держать в уголке. После этого будут два пути усложнения. Это или отягощение на поясе, или увеличение количества подъемов вверх. Канат полезен для хвата тем, что это нестабильный снаряд, а также утолщенная поверхность, где укрепляются пальцы. Давайте разберем еще два упражнения. Кстати, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. 
Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте, жмите кнопку в верхнем углу экрана, а также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии под видео или жми кнопку в углу экрана. Третье упражнение для хвата – это укрепление предплечий с помощью накручивания рукоятки с весом. Такую конструкцию можно сделать и самостоятельно – из черенка лопаты и бельевой веревки или старого ремня. А если это в зале, то там может быть уже готовая такая ручка с тросом и карабином для крепления веса. Начните с небольшого веса, будь это баклаха с водой или небольшая гантелька до 5 кг. Прогрессировать можно или количеством накручиваний, или увеличивая вес, делая 2-3 опускания и подъема. В те дни, когда вы тренируете тянущие мышцы, обращайте внимание и на опускание, не роняйте вес. Так тоже прорабатываются предплечья. В те дни, когда вы тренируете тянущие мышцы, в конце занятий можете делать такие накручивания. Поверьте, на следующий день ваши предплечья дадут знать, что их тренировали. Накручивать рукоять можно как на себя, так и от себя. Старайтесь минимально помогать движениями плеч, локтей, работайте только запястьями. Если все же не получается соорудить такой инвентарь для занятий, то можете заменить на классические подъемы штанги или гантели на предплечья. Для этого зафиксируйте предплечья на горизонтальной поверхности и делайте подъемы запястьями. Хват используйте как пронированный, так и супинированный. Чередуйте их. Дойдите до 10-12 повторений и повышайте нагрузку. Достаточно 2-3 подхода. Следующее, четвертое упражнение – это тренировка пальцев. Тут можно подразделить на несколько упражнений. Подбирайте то, что подходит именно вам. Первый способ – это вис на пальцах. На двух или на одной руке. Висим на перекладине на кончиках пальцев, на крайних подушечках. Когда мы сможем делать так секунд 30-40, то переходим к подтягиваниям на пальцах. Выполняем все без рывков, чтобы контролировать движение и не сорваться. Теперь разберем, какими упражнениями можно это заменить если по каким-то причинам вам тяжело это делать. И ребят, если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, предложу вам присоединиться в наш чат атлетов между более шестью тысячами спортсменов из разных стран в группе Telegram. Там же вы найдете и мои бонусные статьи с разбором полезных тем в тренировках. А еще я недавно создал отдельный украиноязычный Telegram и YouTube. Все ссылки в закрепленном комментарии или жмите кнопку в углу экрана. Еще один способ для замены этого упражнения – держать на краю пальцев блины от штанги и со временем пробовать их подбрасывать, как бы жонглировать и ловить. 5-10 кг будет более чем достаточно, но если это будет вообще мало, там 1-2 кг, то так будет тяжело их подбрасывать и ловить, все таки вес нужно чувствовать. Оптимально около 5 кг. Выполняем 3 подхода по 20-30 секунд, если это статика или по 5-7 перебросов на одной руке, аккуратнее, чтобы не уронить на ноги. Уже примерно через полтора-два месяца таких занятий будет первый ощутимый результат. Делайте упражнения 1 два раза в неделю, на выбор возьмите не более двух упражнений за тренировку и чередуйте их. Какими упражнениями вы уже пользуетесь или какие захотели попробовать после просмотра, обсудим в комментариях.